প্রদর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানা আছে আমাদের আজকের লিগাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মোরশেদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাদির আহমেদ তিনি লিঙ্কনস চ্যাম্বার অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে আপনি ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ডাকার জন্য জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা দর্শক দর্শক একটা আপডেট দিয়ে রাখি প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সব প্রসার হচ্ছে সরাসরি সব প্রচার হচ্ছে আপনারও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেটি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়ার নম্বরটিতে কল করে জেনে নিতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন ঠিক আমরা চেষ্টা করি দর্শকের উদ্দেশ্যে কমিউনিটির কোনো নিউজ থাকলে অথবা লিগাল আপডেট থাকলে সেটা দিই আপনার অনেক সময় আপনাদেরও কেসের কোনো মজাদার এক্সপিরিয়েন্স থাকলে সেটাও আমরা শেয়ার করি দর্শকের উদ্দেশ্যে হুম আমরা দুইটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যদি সময় মানে অ্যালাও করে আর কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ওই যে শামিমা বেগমের ইস্যুটা এইটা নিয়ে তো মোটামুটি পুরো মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে একবারে মানে হই হই রব উঠে গেছে আর কি এবং মেইন স্ট্রিম অনেক ব্যক্তিত্বরা মানে বলছেন যে দেখেন শামিমা বেগম অপরাধ করলে তাকে এদেশে নিয়ে এসে তাকে শাস্তি দেওয়া দরকার তো তারা সর্বশেষ যেটা মানে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে আপিল করেছিলেন তো আপিল এলাও হয় নাই ডিসমিস হয়ে গেছে আর কি তো এটার শেষ না আরও তো উপরে যাবে কিন্তু জাজ বলছেন তার রায়ে আর কি যে এখানে বেশ কিছু পারসেপশন এবং ক্রেডিবল এভিডেন্স আছে যে মেয়েটাকে স্মাগল করা হয়েছে এভিউজ করা হয়েছে তাকে পাচার করা হয়েছে হ্যাঁ তখন আন্ডার এজ ছিল এখন আমার কথা হচ্ছে যে এখানে তো বেশ কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করা দরকার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে এখানে কি স্টেট অ্যাক্টরের কোনো দায়িত্ব নাই এভাবে একটা আন্ডার এজ পনেরো বছরের একটা মেয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে গেল জঙ্গিদের সাথে ইয়ে করে তো এখানে পুলিশ কি করলো সোশ্যাল সার্ভিস কি করলো স্কুল কি করলো পাবলিক অথরিটি যেগুলো আছে এগুলো কি করলো তাদের কি দায় দায়িত্ব নাই আর সে তো মানে তাকে যে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা হলো বাংলাদেশ স্পষ্ট করে স্টেটমেন্ট দিয়ে বলছে যে স্বামী বেগম ইজ নট এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ এবং হি শি উড নট বি গিভেন বাংলাদেশ সিটিজেনশিপ এটা কিন্তু তারা স্টেটমেন্ট দিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে তার তখন কি হলো ব্যাপারটা হলো যে তাকে যখন নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা হয়েছে তখন সে স্টেটলেস হয়ে গেছে অথচ আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা যাবে না ইফ দ্যাট ক্যান্সেলেশন লিডস টু স্টেটলেস স্টেটলেস তো স্টেটলেস হয়ে গেছে এইটা নিয়ে খুব বেশি আমি ইয়ে দেখতেছি না কারণ বাংলাদেশ স্পষ্ট করে বলছে যে সে বাংলাদেশে নাগরিকত্ব নেয়নি অ্যাপ্লাই করে নাই তাকে দেবে না তাহলে তো স্টেটলেস হয়ে গেল এখন কোন নাগরিকত্ব নিশে আছে সুতরাং এইটা তো কল্পনার উপর যদির উপর বেস করে খালারের উপর ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর বেস করে তো আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন সে বাংলাদেশি নাগরিক কি না নাগরিক না অ্যাপ্লাই করে নাই আচ্ছা মনে করেন আমরা যারা ন্যাশনালিটি বা সিটিজেনশিপের জন্য প্র্যাকটিস করি বাংলাদেশে অনেক সন্তান আছে তাদের মা বাপ ব্রিটিশ ছিল তো তারা পর্যায়ক্রমে আবেদন করে আগে এপিলের মাধ্যমে বা ডিএনএ টেস্ট করে তারা পাইত আনটিলের আনলেস হোম অফিস তাদেরকে গ্রান্ড করার আগে সে কি বলতে পারবে আমি ব্রিটিশ সিটিজেন মানে তার মা বাপ ছিল কিন্তু ব্রিটিশ অথরিটি যখন তাকে সার্টিফিকেট দেবে সার্টিফিকেট অফ এন্টাইটেলমেন্ট টু দ্য রাইট অফ এগুলো অথবা ব্রিটিশ সিটিজেন বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে বলতে পারবে যে যেহেতু আমার মা বাপ ইংল্যান্ডে ছিল আমি ভোট দেব আমি আমি কি বলি বাংলাদেশ থেকে ওখানে ইলেকশনে খাড়া হবো পারবে সে আগে তো ক্লেম করে পাইতে হবে সেটি কোনোরূপভাবে স্বাভাবিক রকম ক্লেমই করে নেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সুতরাং সে তো পাবে কিভাবে আর গভর্নমেন্ট বলছে যে যেহেতু চেয়ার টেরোরিজম সাথে সম্পর্কিত বাংলাদেশে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না তার মানে তার নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করার মাধ্যমে তাকে স্টেটলেস করে দেওয়া হয়েছে অথচ আইনের ভাষায় কখনো কোনো নাগরিককে স্টেটলেস করা যাবে না তাছাড়া আমি যতটুকু জানি আপনার সাথে শেয়ার করি সেই বিষয়টা হচ্ছে সে কখনো নো ভিসা অ্যাপ্লাইও করা নাই নো ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ যাও নাই ফ্লাই যাও নাই না এক্স্যাক্টলি সুতরাং নো ভিসা তো দেওয়া হতো না যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিক সে না এবং ক্লেমও করে নাই তো এই হচ্ছে একটা দিক আর দুই নম্বর হচ্ছে যে দেখেন আপনি সে যদি অপরাধ করে তাকে তাকে ফুল ফোর্স তার উপরে অ্যাপ্লাই করা হোক তাকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়া হোক কিন্তু তাকে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিবেন এটা কোন যুক্তি আপনি তাকে এনে শাস্তি দেন 
আপনি পাবলিক সেফটির কথা বলছেন তাকে আইসোলেটেড রাখেন আইসোলেটেড রেখে তাকে অবজার্ভ করেন দুই বছর পাঁচ বছর দশ বছর দেখেন তার মতিগতি কি আপনি পাবলিকের টাচে আসতে দিবেন না এটা সার্টেন পিরিয়ড কিন্তু এগুলো না করে আপনি নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করে দিলেন এটা কত বড় মানে ইনজাস্টিস আপনি কল্পনা করতে পারবেন না এবং এটা কিন্তু অনেক গেটওয়ে ওপেন করে দেবে যদি আমরা নীরব বসে থাকি আর আপনি দেখবেন যে নাগরিকত্ব ক্যান্সেলেশন যদি আপনি গত এক বছর দুই বছর পাঁচ বছরের স্ট্র্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিস করেন তখন দেখবেন যে আপনি একটা ধর্মের লোক একটা সম্প্রদায়ের লোক ডিসপ্রপোর্শনেটলি একটা ভিক্টিম হয়েছে আজকে যদি সরকার মনে করেন সে বাংলাদেশি অরিজিন না হয়ে আজকে যদি মনে করেন তার মানে ব্রাউন চামড়া না হয়ে যদি একবারে মেইন স্ট্রিম সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড হতো বা তার মা বাপ হয়তো ইউরোপের কোনো দেশতে সে এখে এখানে সেটেল হয়ে তার গড়ে জন্ম নিয়ে সে ব্রিটিশ হতো তাকে কি এভাবে স্টেটলেস করে রাখা হতো অনেক কিছুর কিন্তু মানে কোয়েশ্চন উত্থাপন করার সময় এবং অপরচুনিটি আসছে আর তো নিম্ন আদালত রায় দিয়েছেন আমরা আদালতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল জাজ যারা রায় দিয়েছেন তাদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু আইনের মাধ্যমে সেটা মোকাবেলা করতে হবে তবে সিটিজেন্সদের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নগুলো উত্থাপন করতে হবে এভাবে যদি হেলে খেলে ফা অজুহাতে পারসেপশনের উপর বা যদির উপর অনুমানের উপর ভিত্তি করে যদি নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা হয় তাহলে কোনো ব্রিটিশ নাগরিক চিনি নেই তাদের সন্তানরা আপনি এক সময় ভিক্টিমের শিকার হবেন এই জন্য এটা কালেকটিভলি মানে সবাই একসাথে এটা আওয়াজ তুলতে হবে যে এক নম্বর হচ্ছে স্টেটলেস করে কোনো ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব ক্যান্সেল করা যাবে না আর তার শাস্তি যেটাই পাক আইনের দৃষ্টিতে সেই শাস্তির মোকাবেলা তাকে করতে হবে তাকে এনে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হোক তার বিরুদ্ধে চার্জ করা হোক কিন্তু তাকে এভাবে স্টেটলেস করে দেশের বাইরে ফেলে দেবেন এটা কোনো মতেই সাপোর্ট করা যায় না ধন্যবাদ খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিষয়টার উপরে আপনাদের একটা কল আছে কলটা নিয়ে নিই তারপর আমরা আবার আলোচনা করছি জি প্রিয় দর্শক আসসালাম আলাইকুম থাকে <laughs> কারণ যখন আপনি ডিগ্রি এবং মাস্টার্স পাস করবেন তখন মাস্টার তো আপনার সর্বোচ্চ কোয়ালিফিকেশন হিসাবে ধরা হবে তা ঠিক অনুরূপভাবে আপনার যখন ইন্ডিফিনিট লিভ এবং ব্রিটিশ সিটিজেন তো ব্রিটিশ সিটিজেন হচ্ছে ইন্ডিফিনিট লিভের অনেক উপরে ইউ আর নো লঙ্গার সাবজেক্ট টু ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল ব্রিটিশ সিটিজেনরা কিন্তু ইউকের ইমিগ্রেশন কন্ট্রোলের আওতাভুক্ত নয় কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিকরা আওতাভুক্ত সরি ইন্ডিফিনিট লিভ হোল্ডার আওতাভুক্ত অর্থাৎ ইন্ডিফিনিট লিভ তাহার পরেও এয়ারপোর্টে চাইলে সেটা তারা কাটেল করতে পারে ক্যান্সেল করতে পারে কিন্তু ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ পাসপোর্ট এটা ক্যান্সেল করতে পারবে না যদি না সেটা ফ্রড বা মিসরেপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে পাওয়া হয় সুতরাং আপনার তো অনেক স্ট্রংগার স্ট্যাটাস আছে সুতরাং এইটা আপনি সারেন্ডার করলেও কোনো অসুবিধা নেই আমি অনেক সময় শুনতাম পারছি বা আমার কিছু মানুষের খবর যে এটা রিটার্ন না দিলে ফাইন করে লুব এক হাজার পাউন্ড ডিজিটালি তখন তারা নতুন কার্ড দেয় তো নতুন কার্ড দিয়ে বলে পুরাতন কার্ডটা ইমিডিয়েটলি পাঠিয়ে দাও না পাঠালে এক হাজার পাউন্ড বা ফাইন করতে পারে বা চার্জ করতে পারে এটা বলে তারা তো এটা কারণটা কি কারণটা হচ্ছে যে ইউ মাস্ট নট হ্যাভ টু আইডেন্টিটি দুইটা একসাথে আপনার রাখতে পারবেন না যদি আপনার পুরাতন আপনার আইডেন্টিটি সময় আছে কিন্তু রাখতে পারবেন না যেহেতু আপনাকে নতুনটা দেওয়া হয়েছে তো সেই অ্যানালজি অ্যাপ্লাই করে 
আপনি ওই ইন্টারভিউ লিভ কার্ডটা হোম অফিসে সারেন্ডার করে দেন পাঠিয়ে দেন আপনাকে জি আমি আমি আপনি আপনি যে 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 প্রসঙ্গটা এখন চলছে যে ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স লই আ বইছি এখন আমি আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স সব এড্রেসটা চেঞ্জ করেছিলাম নয়া নয়া আমার এড্রেসে নয়া কার্ড একটা আইছে কিন্তু পুরনো কার্ডটা আমি কোন এড্রেসে পাঠাইতাম বা পুরনো কার্ডটা কিটা কথা আমি কিন্তু আমার কাগজ কাগজ বা গর চেঞ্জ করায় আমি ফাইরাম না কিছু তো কইয়া অন্য এম্বার লাগি গেছে না ডিভিএল ও ডিভিএল ও ওয়েবসাইটে গিয়া তার এড্রেস লইয়া আপনার কার্ডটা পাঠাইলো ওই জীবন তারা হয় যে পুরাতন কার্ডটা দুই টুকরা বা সাইড টুকরা করে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন ছিল সেই সাথে আপনি অনেক সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ক্ষেত্রে অনেক সময় রিটার্ন করার ক্ষেত্রে আপনি যখন ব্রিটিশ পাসপোর্ট নাই তখন কিন্তু পাসপোর্টের ফর্ম বা যে পেপারস গুলো থাকে ওখানে ইনস্ট্রাকশন দেয়া থাকে কি করতে হয় না ওই তো বললাম যে এখানে স্ট্যাটাস তো আপনি ব্রিটিশ নাগরিক যখন হয়েছেন তখন আপনার ইনডিফিনিট লিভ স্ট্যাটাসটা গৌণ হয়ে গেছে মুখ্যটা হলো ব্রিটিশ সিরিজেন বা ব্রিটিশ পাসপোর্ট ওইটাই আপনি ক্যারি করবেন ওইটাই আপনি ইউজ করবেন জি না ওনাকে আমি বলতে যাচ্ছিলাম দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে যাচ্ছিলাম যে কিভাবে পাঠাতে হয় সেই বিষয়টাও ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে না ওখানে ওই যে কার্ড তারা হোম অফিসে মানে তারা ওখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে হোম অফিসের অ্যাড্রেসে দিতে হবে অ্যাড্রেসে পাঠা দেওয়ার জন্য জি ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করেছিলাম স্বামী বেগম নিয়ে এয়ারপোর্টের যদি আপনি দুটো বিষয় নিয়ে কথা বলতে চান এয়ারপোর্টে রিসেন্টলি যেটা বলা হয়েছে যে পাঁচটা দেশের নাগরিকরা এ দেশে অ্যাসাইলাম যারা ক্লেম করেছেন তাদের ইন্টারভিউ নেবে না তাদেরকে একটা কোয়েশ্চনের দেয়া হবে পঞ্চাশটার মতো কোয়েশ্চন থাকবে এবং এই কোয়েশ্চনের বিশ দিনের ভিতরে সাবমিট করতে হবে এবং এই কোয়েশ্চনারের আনসারের ভিত্তিতে তারা সিদ্ধান্ত দিয়ে দেবে অ্যাসাইলামের এইটাকে অনেকে অ্যাসাইলাম অ্যামনেস্টি হিসাবে ধরে নিচ্ছেন কিন্তু আসলে এইটা অ্যাসাইলাম অ্যামনেস্টি নয় এইটা তারা ওই যে অ্যাসাইলামের ব্যাকলগটা কমিয়ে আনার জন্য এই সিস্টেমটা চালু করেছেন কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে পাঁচটা দেশটা তারা সিলেক্ট করেছেন ওই পাঁচটা দেশে থেকে এসে দেশ থেকে এসে অ্যাসাইলাম যারা করছেন অন্ততপক্ষে নাইনটি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট অ্যাপ্লিকেশন তাদের অ্যাকসেপ্টেড হয়ে যায় গ্রান্ট হয়ে যায় সুতরাং তারা মনে করছেন যে ইন্টারভিউ নিয়ে সময়ের দরকার অপচয় দরকার কি আমরা স্টেট হয়ে তাদেরকে গ্রান্ট করে দিই বা রিফিউজ করে দিই তো মোস্ট লাইকলি গ্রান্ট হবে তবে তারা এখানে বলছেন যে বিশ দিনের ভিতরে এই ফর্মটা ফিল ইন করতে হবে এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে করতে হবে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে সেখানে যে এই যে টোয়েন্টি ওয়ার্কিং ডেজ যে বললেন এর ভিতরে তো সে লয়ার তো নাও ধরতে পারে অথবা ইংরেজিতে সে দক্ষ না যেমন ইলিট্রিয়া আফগানিস্তান এগুলো থেকে এসে সিরিয়া থেকে এসে তারা হয়তো ইংলিশ জানে না তো তারা বলছে যে গুগলের সাহায্যে অনলাইন থেকে আপনি সাহায্য নিতে পারেন ওগুলোও তো অনেকে পারবে না তখন সে যদি লিগেল রেপ্রেজেন্টেশন চায় তার নিজের ভাষা বুঝে তখন তো সময় লাগবে লয়াররা তো ফ্রি না আসলেই আমি করে দেব তারা তো ডায়েরি দেখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয় তো একত্রে বলছেন যে বিশ দিনের ভিতরে যদি আপনি ইয়ে করেন না কি বলে বিশ দিনের ভিতরে যদি আপনি ওইটা সাবমিট না করেন তাহলে আপনার এসাইলাম উড্র হয়েছে বলে ধরা হবে এটা তো মারাত্মক যে বিশ দিনের ভিতরে দিতে পারল না সংগত কারণে এসাইলাম উড্রন হয়ে যাবে তো ওখানে শঙ্কা আর আরেকটা হচ্ছে যদি আপনারা এভাবে করতে চান তাহলে তো সবার জন্য এটা চালু করেন জি সবার জন্য চালু করেন তারা ইন্টারভিউতে না গিয়ে এভাবে প্রশ্নের উত্তর সুন্দর করে দেবে জি চমৎকার খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন জি আমার প্রশ্ন হলো ওয়ার্ক পারমিট যে দেশ থেকে মানুষ আনরা এইজোর কোনো ব্যারিয়ার আছে না এনি এইজোর লাইক 55 ইলাই জোর মানুষ আইতে পারবা না 60 এইজোর মানুষ ওয়ার্ক পারমিট এর এজ লিমিট না আই ওয়ার্কিং এজ তাহা লাগবো আপনি এখন কলা আর খুব সুন্দর প্রশ্ন করছেন এক সময় তারা সেক্টর বাই স্কিম চালু করেছিল বুঝছ সব আপনি তো জানতে পারেন প্রায় 15 বছর আগে তখন একটা এজ লিমিট ছিল সাতাইশ থেকে ত্রিশ হতে হবে সরি আঠারো থেকে তিরিশ বা সাতাইশ হতে হবে এই ধরনের একটা এজ লিমিট ছিল কিন্তু স্কিল ওয়ার্ক পারমিটের জন্য এটা ছিল সেক্টর বাই স্কিম মানে এক বছরের জন্য আসতো আর কি কিন্তু স্কিল ওয়ার্ক পারমিটের জন্য বয়স বা এজ লিমিটেড না আচ্ছা সো সো এটা মানে এত বাধা ধরার নিয়ম নয় যে এর ভিতরে করতে হবে তবে এটা ঠিক এমপ্লয়ার তো চাইবে তার এবল এমপ্লয়িকে নিয়ে আসার জন্য এখন ষাট পঁয়ষট্টি বয়স তেষট্টি বয়স বা সাতান্ন আটান্ন বয়স অনেকে চাইবে না তার যে আউটপুট বা প্রোডাকশন যেটা 
ওইটার তো হয়তো হচ্ছে একটু মানে ইয়াঙ্গার বা আর্লি এজেস আইবে আর কি কিন্তু কলারের মানে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এজ লিমিট আছে কি না এজ লিমিট নাই শুধুমাত্র ওয়ার্কিং এজ লিমিট যেটা আর কি আঠারো থেকে পঁয়ষষ্টি পর্যন্ত বয়স যেটা ওইটা ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা আরেকজন কলার যুক্ত হয়ে গেছে সরি জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসছেন <laughs> একাধিক সময় আসতে পারবেন কোন অসুবিধা নাই উনি যদি মনে করেন কালকে চলে যান আবার এক সপ্তাহ পরে আসতে পারবেন কিন্তু ছয় মাসের অতিরিক্ত থাকতে পারবেন না কথাটা বলি আমি যে যদি উনি ছয় মাসের ভিতরে না আসেন তাহলে নতুন করে অ্যাপ্লাই করে আসতে হবে ঠিক আছে কিন্তু না না এটা তো বাধা ধরা কোনো নিয়ম না হয় উনি তো চাইলে পরের দিনই করতে পারে কোনো অসুবিধা নাই তিন মাসের ভিতরে করতে পারে ছয় মাসের ভিতরে করতে পারে আমি তো বললাম যে আইনগত ভাবে পরের দিন করতে পারে তো যদি কোনো সঙ্গত কারণ না থাকে তাহলে পরের দিন করাটা ওয়াইজ হবে না তার সাসপিসিয়াসি দেখবে যে এই তো গত কয়েকদিন আগে ভিজিট করে আসছেন এখন আবার যাবেন কেন তো এমনও তো আছে যে রাপিডলি বছরে কয়েকবার ভিজিট করে ইউকেতে এমনও তো আছে হ্যাঁ এই জন্য সবার ক্ষেত্রে এইটা প্রযোজ্য না কিন্তু উনি যদি একবার এসে থাকে তাহলে যাওয়ার পরের দিন বা এক মাস পরে বা দুই সপ্তাহ পরে করাটা ওয়াইজ হবে না কিন্তু আইনগত বার নয় তিন মাস ছয় মাস পরে করলে ভালো হবে নতুন করে যখন করবা ঠিক লেটেস্টমেন্ট দিবা ডকুমেন্ট গুলা সব লেটেস্ট দিবা তো ওনার লাগে একটা বোনাস বা পজিটিভ বা প্লাস পয়েন্ট হইল গিয়া তাই একবার আইয়া গেছেন গিয়া ওগুটা এপ্লাই করার সময় ফ্লাশ আউট করিয়ে বা তুলিয়া দিবা আর কি আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू भैया धन्यवाद जी दोनों दर्शक আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন জি আজকে ভাই আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম এসএলএম নিয়ে এখন অনেক বেশি প্রশ্ন কেউ তো জানতে আছে যে এসএলএম করতে গিয়ে যদি এখন যে দুই স্তরের এসএলএম এর অ্যাপ্লিকেশন ডিসিশন আসবে কেউ যদি অবস্টেট হয়ে যায় তার জন্য কি করণীয় এবং সে জাতিসংঘের কনভেনশনের মাধ্যমে আছে ওইটার যে কোনো একটা দিয়ে উনি করতে পারে লিভ থাকতে করতে পারে ইভেন লিভ চলে গেলেও এখন করতে পারে ইভেন পোর্টেও করতে পারে কিন্তু এসাইলামের ধরন আছে ডিগ্রি অফ ক্যাডিবিলিটির প্রশ্ন আছে যদি কেউ এয়ারপোর্টে এসেই সাথে সাথে করে তার একটা অবস্থান আর কেউ যদি ডুকার পরে ম্যাচ যাওয়ার আগে করে তার একটা অবস্থান আর কেউ ওভারস্টেয়ার হওয়ার পরে করলে তার একটা অবস্থান আর কেউ ওভারস্টেয়ার হয়ে আট দশ বছর পরে করলে তার একটা অবস্থান আমি চার ক্যাটাগরি লোক বললাম তো সঙ্গত কারণে প্রথম এবং দুই নম্বরটা সবচেয়ে উঁচু মাত্রা বিশেষ করে ক্রেডিবিলিটি অ্যাসেসমেন্টে এই জিনিসটা লাগবে বা ভালো হয় আর কি যে আপনি আইদার এয়ারপোর্টে করবেন অথবা আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটি আপনি ঢুকার পরে দেরি হলে আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন দেরি হলো কারণ যদি তাকে সঙ্গত কারণ তাহলে তো দেরি হলে অসুবিধা নাই কিন্তু যদি সঙ্গত কারণ না থাকে তাহলে তো সমস্যা করবে এই জন্য অ্যাসাইলাম ক্লেমটা আপনি অ্যাস সুন এস পসিবল অথবা আর্লিয়েস্ট অপরচুনিটি করা ভালো এখন আমাদের কাছে অনেকজনই অনেকেই জানতে চায় সেটা হচ্ছে যে তারা যদি আসলো ভিজিট বিষয় তার বিষয়টা শেষ হয়ে গেল এখন যদি তা করলো যে আমি একটা অ্যাসালাম করে দিই 
শুধুমাত্র আমরা অ্যাডভাইস করব যে শুধুমাত্র টাকার জন্য টাকা বা কোনো গতি নাই আসলে ওটা মেরে দেই এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে আমরা অ্যাডভাইস করব না এবং আমরা এনকারেজ করব না আপনার অ্যাসাইলামটা হচ্ছে আলাদা একটা রেজিম ইমিগ্রেশন পুরো ইমিগ্রেশন লর মধ্যে অ্যাসাইলামটা হচ্ছে অনেক টাফ এবং কমপ্লেক্স এবং এটাকে অনেক সময় মানুষে হাসির পাত্র বা খেলো হিসাবে মনে করে আর কি না আপনার যদি সঙ্গত কারণ থাকে যে কারণের ভিত্তিতে নিজের দেশে গেলে আপনি পার্সিকিউশন এরপরে ইন্টিমিটেশনের শিকার হবেন তাহলে আপনি অ্যাসাইলাম ক্লেম করবেন আপনি বিজিতে মেয়াদ থাকা অবস্থায় করতে পারেন অথবা আর্লিস্ট অপরচুনিটি করতে পারেন আসার সাথে সাথে করতে পারেন অথবা মেয়াদ করলেও বেটার লেট দেন নেভার করতে পারেন কিন্তু কোনো গ্রাউন্ড নাই আপনি একটা মেরে দিলেন অ্যাসাইলাম তো আপনার তো বুঝতেই পারতেছেন আপনার এই ক্লেইমের বা এই অ্যাপ্লিকেশনের কি আউটকাম হতে পারে কারণ এটা তো নির্ভর করে আপনার মেরিটের উপর আপনার এভিডেন্সের উপর আপনার বক্তব্যের উপর দেখা গেল পলিটিক্স মোটেই করে নাই দেশে করে বলছে পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম হবে আমরা এমনও ক্লেইমেন্ট পেয়েছি আপনি শুনলে হাসবেন যে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করেছে যে আপনি তো ভালো কথা বিএনপি করেন মেইন অপোজিশন পার্টি বাংলাদেশে তো আপনার নেত্রীকে তো সে উত্তর দিচ্ছে শেখ হাসিনা তো এই যাদের লেভেল যে বিএনপির নেত্রী শেখ হাসিনা তো তাকে আপনি কিভাবে কোন যুক্তিতে অ্যাসাইলাম পাবে বলে ধরে নেবেন আচ্ছা তো এই ধরনের ফাও মেরিটলেস ফাউন্ডেশনলেস কিছুর তো মারার কোনো দরকার নাই এবং এগুলোর কারণে ওই যে সিস্টেমগুলো আস্তে আস্তে রাতারাতি টাফ হয়ে যায় আমরা যে বিষয়টা এখন জানতে পারছি যে যদি লেট হয় কোনো কারণে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন করতে সেই ক্ষেত্রে কি সে কি টেন ইয়ার্সের লম্বা রুটে চলে যাবে যদি তার গ্রান্টেড হয় না যদি মনে করেন অ্যাসাইলাম লেট হলে আপনাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে কিন্তু এখানে একটা জিনিস আছে যে কেউ হয়তো রেফুজি স্ট্যাটাস পাবে কেউ হয়তো রেফুজি স্ট্যাটাস পাবে না তাকে টেন ইয়ার্স রুটে ডিসকাশনে লিভ দিয়ে দিল এটা তো রুট আছে মনে করেন ফর এক্সাম্পল আগে যেটা এক্সেপশনাল লিভ টু রিমেন বলা হতো ইএলআর যে আপনাকে অ্যাসাইলাম করেছেন কিন্তু আপনার কাছে মানে অ্যাপ্লিকেশনে মেরিট পাই নাই কিন্তু বিকজ অফ ইউর সার্কামস্টেন্সেস অথবা আপনার দেশের সার্কামস্টেন্সেসের ভিত্তিতে আমরা মনে করি ইউ ডিজার্ভ এক্সেপশনাল লিভ টু রিমেন এভাবে আগে দিত আর কি তো এখন এইটাকে করেছে ওই যে টেন ইয়ার্স রুটে লিভ টু রিমেন আড়াই বছর করে তো এইটা যদি দেয় তখন আপনার আড়াই বছর আড়াই বছর পরে আবার নতুন করে রিনিউ করতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এরপরে তারা অ্যাক্টিভলি কনসিডার করে হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে ওইটা দীর্ঘ দীর্ঘ সূত্রিতায় পড়ে গেল হয়ার অ্যাসাইলামে আপনি রেফুজি স্ট্যাটাস পেয়ে গেলে পাঁচ বছর পরে আপনি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারতেন সেইটা হবে না সেইটা দশ বছর পরে আপনাকে করতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে যারা পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম করেন তারা পাঁচ বছরের ভিতরে অথবা ডিসকাশনের লিভ যদি পলিটিক্যাল বেসিসে পেয়ে থাকেন তাহলে টেন ইয়ার্সের ভিতরে বা ফাইভ ইয়ার্সের ভিতরে অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল যদি দেশের অবস্থা ভালো হয় সরকার চেঞ্জ হয় পলিটিক্যাল ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয় তখন হয়তো আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে আমরা আবার আলোচনা করছি প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম আমার একটা প্রশ্ন আমি টু থাউজেন্ড ফিফটিনও আসলাম ওদের সরকে তো আমার বাদে আমার টেন বছর রুটে গেছেন যে আমি দুই বছর আর দুইবার এক্সটেনশন করছি আর তিনবার আগে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর ফেব্রুয়ারি ধর্ম ধরব তিনবার এর বাদে কিন্তু আমার এক্সটেনশন করা লাগবো না ইন্ডিফিনিটলি বললা কি ইয়ে করা লাগবো আর ইন্ডিফিনিটলি বললা কি অ্যাপ্লিকেশন করতে হইলে কি তা লাইফ ইন ডেকে আর বি ওয়ান লাগবো নি একদিন <laughs> আপনি 
Fourth extension of Shomaju, the ten years, so is that one of the extension of Horalakton, I shall actually indefinitely will like a private river. Tigase are Abnehuison Jeb money life in the UK test or B one. So normally, to indefinitely, for the laggy are citizenship of Lagia, a concourse then you will give B one and life in the UK test laggy. Kitu Duyazar. साइड सब भी शो अप्लाई कर ले आरोधी वाला ही बसोर तब मानी फोचीर सब भी साइड छताई शो किया इंडिविजुअली बोला कि अप्लाई कर बा तो हम कुर आईन की तो ये होता है कि तो हुआ डिफिकल्ट यार बीते चेंज करते वाले ये हम कुतो अब वो बसता दे माने अपने डिस्क्रिप्शनरी लीव तक ले टेन इयर्स फॉरे किंतु तान जो हम 2026 शाले अप्लाई कर बारो आड़ी बसर दिवो 2027 नो कुन आयन तक बो यहाँ खोआ को डिफिकल्ट तो वाला देखिये देखिये दो का प्रोग्राम हो शुमर जो हम अप्लाई करा शुमर यही बो अप्लाई करले आम्रा दुई ताकि और तो बावन्नो के उजारा लेकर एडवाइस लेकर लावारो आई बा आगे तारा एडवाइस कर बा आशा करूँ तो पेटन कुछ शुंद्र गुणों बिशुद्ध बैठा करो चंद दोनों मतलब के एक बिरोधी शाम है जैसे प्रिय दर्शक बिरोधी पर आवारा फिच्ची आप अपने प्रिय दोस्तान लेके लाऊं नहीं है शेप अर्जुन तो शाम ये था कौन अस्सलाम वालेकुम आपने रात देख सें लीगल आवार दरमन यहाँ का मध्यशंक गया था ना मध्य कोने टेबल तंतु जनों पर व्यक्ति तो राजनीति भी बैरिस्टर एवं सोलिसिटर नादिर हामिद जनों नादिर हामिद अमरा खूब शुंदर कॉल नहीं चिल्लम आलोचना कर बिरोधी पूरा आवारों दोनों बात अपना के समाज के दर्शक मंडल के दोनों बात अमरा फाके फाके विभिन्न विषय न कोलार देर बाद दशक देर शुभिदर थे। एवं हम रा आलोचना करें ची शामिल हो गए गुमेर केस नहीं है। हम रा आलोचना करें ची एसआईएल मेरे बेपार। रिसेंट अपडेट है। एवं रिसेंट अपडेट एवं माने कौन किवा बे करते होए। जी। एवं आज भी आलोचना करें ची कोलार जुकत हुए थे ये मोड़ते हम रा कॉल नहीं � डोमेस्टिक बायलेंस को यदि भी खेल क्रेम करों माने महिला साइड है तो उन की तरफ यदि फास आराई बच्चों और यदि लिप्पा इजों आर आराई बच्चों को रे एक्सटेंशन माने इंडिफिनिटली बल्ला की अप्लाई हो रही हो तो उन जो भी डोमेस्टिक बायलेंस को या क्रेम करा हो तो उन की तरफ डायरेक्ट इंडिफिनिटली है एक बार इंडिफरेंट लीव दिवे डोमेस्टिक बैलेंस एक डोमेस्टिक बैलेंस जो दी पॉपुलरली एविडेंस शो करा जाए एक जन को ना एक्सटेंशन लगे माने कुनो 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 रिक्वायरमेंट लगे ना माने जो महिला खुर्बा माने इटा शुद्धतो कर मित्तो के इटा तो कौन सोले इटा बेशिर बार हुई तो कौन कुनो रिक्वायरमेंट एक नंबर लोग के आपना पोस्टर उत्तर दिलाम आपने कोई लाजे एक्सटेंशन दिवो नहीं ना सात रात इंडिफरेंट लीव दिलाई बो आमी उत्तर दिलाम एक कोता है जो सात रात इंडिफरेंट लीव अच्छा आठ तो कुनो किसी तागर कोता ना एक उन कोता होच्छ जो मुक्ति शुद्ध डोमेस्टिक बैलेंस बोल ले हो मेरा जी एक्सेक्� डोमेस्टिक बायलेंस से जो नो अपना प्रमाण उपजुक्त प्रमाण लगते हैं एवं प्रमाण तो होम ऑफिसर वेबसाइट या गाइडेंस से दीचे दीचे तरह दिए दीचे एवं वो इटर आलोक के अपना जो भी प्रमाण तक है तो अपने यू कैन क्लेम डोमेस्टिक बायलेंस एवं शरारत जो भी अपने आशा अपने बोल सके एक टैक्सटेंशन पोरे � आराई बसर पूरे एक्सटेंशन पाई जाए आपने दूसरी मार्च भी तो जो दिन हमारे चुपाले से शिकार होने प्रमाण तक है अप्लाई करें तो लाभ ना कहीं डिफरेंट लीव देंगे कहानी को मत ऐसे वाले डोमेस्टिक बायलेंस बायल डोमेस्टिक बायलेंस से रा मध्य में लीव पावर टाइप टाइप एक्सेप्शनल कैटेगरी किंतु ये टाइप 
অথবা মেডিকেল এভিডেন্স লাগবে ওগুলো লাগবে শুধু মুক্তি বললেই তো আর হবে না একজন বলল যে আমাকে নমস্তি বানাতে মেরে ওর থেকে বেড়ে দিয়েছে কোনো প্রমাণ নাই তাহলে তো হবে না আপনি তো দাবি করতে পারেন কুমিল্লার রাস্তা লাঙ্গল কোট আপনার কিন্তু ডকুমেন্ট যদি দেখাতে হবে তো যে না আমি তো কুমিল্লার ওই লাঙ্গল কোটের মালিক ঠিক অনুরূপভাবে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স মুখ দিয়ে বললে হবে না আপনাকে প্রমাণ সহ হোম অফিসে উপস্থাপন করতে হবে যদি করতে পারেন অন দ্যাট কন্ডিশন কলারের উত্তর হচ্ছে সরাসরি আপনি ইন্টারভিউ লিপ পাবেন না দেখুন প্রশ্ন হ্যালো জি জি আমরা শুনছি শুনছি প্রশ্নটা একটু বুঝার বাকি রইছে আচ্ছা বলুন জি এখন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কিন্তু আপনি পুলিশ আইনে দড়ি আনে নওয়ার পরে 24 ঘন্টা যে পরে রাখে রাখার পরে কি এটা কি তো ও কাউন্ট হয় না প্রমাণ হওয়া লাগে এত কিছু বলার পরে আপনি কইলা বুঝার বাকি রইছে আমি তো এক কথার প্রকাশের মাধ্যমে আমি বাকা বড় না না ওই জিনিসটা না সব বুঝছি আমি কইরাম 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 কথা কইরাম ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার কথা তাইরাম যে আপনি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে ইয়েস নো বা ওটা না ওটা কইয়া কইলা আমি এক কথায় প্রকাশ দিয়া ব্যাখ্যা করে কইলাম এর পরে কইলাম আপনার কইছে না আচ্ছা নেওয়ার পরে বুঝছি আমি সব পুলিশের দরিয়া নেওয়া পুলিশের দরিয়া নেওয়া ডাজন্ট মিন এনিথিং कौशन देविडेंस ও মানে দরিয়া নিলে কিউ আর এই নইলা রোমান্টিক ভায়োলেন্স তে ও জিনিস তখন আমি ক্লিয়ার হইছি যে খালি কইলে হইতো না মানে এটা কোটর মাধ্যমে প্রমাণ করা লাগবে যে মারা হইছে এখন আমি মারলাম না না আমি কইলা যে কোটর কোটর মাধ্যমে নাই প্রমাণটা বিভিন্ন লহান হইতে পারে দরান নেওয়ার পরে যদি পুলিশে ইনজাংশন দেয় অথবা কৌশন দেয় অথবা চার্জ করিয়া কনভিকশন নাই তখন হইব কিন্তু খালি দরিয়া নিলো নিয়া 8 ঘন্টার বা 24 ঘন্টার বেশি সাড়ে লাইলো চার্জও হলো না ফরে দেখবা আপনি ইউ অবস্থার মধ্যে পুলিশের একটা সিটি হইতা না ফরে গিয়ে যোগাযোগ করলে পুলিশে কোন সিটি হইতো না এলা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি তো এর লাগি পুলিশের দরিয়া নেওয়াই নাই এভিডেন্স লাগব রাইট ডিপি আর কি ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ কোলা এখন আশা করি পরিষ্কার হইছে আপনার বুঝা এই এই ক্ষেত্রে আমার একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানা জানা ছিল সেটা হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এই ক্লেমটা শুধু কি একজন ব্রিটিশ নাগরিক বা ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ এই ধরনের লোকের বিরুদ্ধে হইতে হবে না আমি স্টুডেন্ট ভিসা আসলাম বা আমি অন্য কোনো ভিসা আসলাম আমরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমরা লিপ্ত হলাম তারপর আমরা ক্লেম করে দিলাম না এদিক যে কারণে এটা আপনার প্রশ্নটাকে আরো একটু ইয়ো করি প্লিজ যে শুধু কি মহিলারা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্লেম করতে পারবে সামনে কি করতে পারে না কিন্তু হতে পারে এই কোশ্চেন ভাই নাম্বার 1 হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ক্যান বি ক্লেম বাই এনিওয়ান আর ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ফিজিক্যাল টর্চার টা ওনাটা ক্রিমিনাল অফেন্সের মতো এক্স্যাক্টলি এবং এটার জন্য আলাদা চার্জ করা যায় ফাইন সাজা इवन ইন সিরিয়াস কেস ইমপ্রিজমেন্ট হতে পারে এখন আমরা যেটা বলতেছি এটা হচ্ছে যে স্পাউস হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আসার পর এই গ্রাউন্ডে ইন্ডিভিজুয়াল লিপ পাওয়ার ব্যাপার কিন্তু স্টুডেন্ট হিসেবে আসার পর তো উনি ইন্ডিভিজুয়াল লিপ পাওয়ার তো সম্ভাবনা নাই এটা তো কোনো ক্যাটাগরি না উনি হয়তো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হলে উনি পুলিশকে ইনভলভ করবেন পুলিশ তাকে রক্ষা করে তার যতটুকু মানে প্রটেক্ট করার সাপোর্টের দরকার করবে কিন্তু এটা দিয়ে তো তার ইন্ডিভিজুয়াল লিপ তো পাবে না আচ্ছা ইন্ডিভিজুয়াল লিপ পাবে স্পাউস যারা আছে যারা মনে করেন আড়াই বছর পরে এক্সটেনশন পাওয়ার কথা বা পাঁচ বছর পরে ইন্ডিভিজুয়াল লিপ পাওয়ার কথা কিন্তু ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণে হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ কেউ অ্যাপ্লাই করতেছে না তখন উনি এই গ্রাউন্ডে পাবে কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে তাকে এভিডেন্স দিতে হবে একসময় ছিল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কনসেশন ছিল কিন্তু এইটাকে রুল হিসাবে এখন ঢুকানো হয়েছে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে তার মানে অধিকারটা অনেক স্ট্রং হয়েছে এক সময় ছিল শুধুমাত্র মহিলারা ওয়াইফরা ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্লেম করতে পারতো ক্লেম করতে পারতেন আচ্ছা এইটা এখন চেঞ্জ করে হাজবেন্ড বা ওয়াইফ দুজনের যে কোনো একজন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ক্লেম করতে ক্লেম করতে পারেন হাজবেন্ডরা কি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হন না ওর হচ্ছেন প্র্যাকটিক্যালি তো আপনি এক্সপেরিয়েন্স দেখতে পারেন এর জন্য ওয়াইফ যেমন ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার হতে পারেন হাজবেন্ডও হতে পারে এবং ইদার বা উভয়ই এইটা ক্লেম করতে পারে এক্স্যাক্টলি জি আমরা একটা কল নিয়ে নেব আবার প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ আপনারা কেমন আছেন ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনাদের প্রোগ্রামে অনেক উপকার হইতেছে কমিউনিটির আমিও দেখতেছি অনেক দিন দেখি ফোন করি করি তো ফোন করলে লাইন পাই না 
আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আজকে কল দেওয়ার জন্য জি বলুন আপনি প্রশ্নটা বলুন প্লিজ আচ্ছা আমার ওয়াইফ কিন্তু আবার পরে अप्लाई করতে যা আপনার এই ভিসা লাগে অ্যাক্সেপশন লাগে যে তার আরো আড়াই বছরের দিছে আপনার 5 ইয়ার্স ডিউটি শুনানি আপনার আমরা শুনছি আমি আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনছি বিদাই কথা বলছি না আপনি বলুন প্লিজ এখন ইনি ইন্ডিফিনেন্ট লিব লাগে কোন টেস্ট দেওয়া লাগবে এ বি নি না আর এফ কে লাইভ দেওয়া লাগবে प्रश्न আপনার ওয়াইফ কে বলেন যে তড়িৎ গতিতে পাস করে দেওয়ার জন্য এবং আড়াই বছর পুরার আগে যখন 5 ইয়ার্স এর কাছা কাছি হয়ে যাবে ইনডিফিনিট লিভের জন্য আবেদন করে নেবেন আর ইনডিফিনিট লিভ পাওয়ার সাথে সাথে যেহেতু আপনি ব্রিটিশ আপনার ওয়াইফ ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং যখন করবেন তখন এই বি1 লাইফিং এর ইন দা ইউকে টেস্ট পাস সার্টিফিকেট দুটোই কাজে লাগবে জি খুব সুন্দর অশেষ ধন্যবাদ করার আপনাকে জি ধন্যবাদ আপনাকে जी प्रिय दर्शक आशा करी अपन पे खूब सुंदर विषय व्याख्या कर धन्यवाद अजय भाई आप जोटुकू ना क्या करी अपना अनेक एक्सपिरियन्सड अनेक अभिज्ञ मानुष अपना तरह कम्यूनिटर जो समय दिन कृतज्ञता प्रकाश कर दुखित कल ड्रप हो गए जी हमें जो विषय आलाप कर खूब सुंदर एर आगे प्रश्नटार उत्तर दिए दीछिले আসলে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের শিকার যে কেউ হইতে পারে এখনকার সমাজে যে পুরুষ হইতে পারে মহিলা হইতে পারে এবং সেই বিষয়টাও আপনি ব্যাখ্যা করেছেন যে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য না বা অন্য অন্য ক্যাটাগরিতে এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা জানতাম যে ভদ্রলোকের প্রশ্ন করলো যে কোনো ধরনের ক্লেম করলে যেমন বাংলাদেশের আমাদের যে সমাজের যে সিচুয়েশন নারী শিশুর কেস করা মানেই হচ্ছে পুরুষ মানুষ বিক্রিম मारामारमें स्टीगेट कर पक्ष एज डाला भाव बला जाए ना सब हजबैंड बिक्टिम अथवा डाला भाव बला जाए सब महिला बिक्टिम एखे सबजेक्ट टू सबजेक्ट वेरि प्रत्येक केस तरह मेरिटर पर निर्भर कर बांगलेशे जो भी बोलें जो नारी शिशु मामलागुल प्राय नाइनटी पार्सेंट बुआ चेहरे ऊपर पार्सेंटेज हो और जी डी है दरकार बेदरकार जी डी एटा कर निल तो ये ना एखने मन करें आनी ये बोलो जो डोमेस्टिक वालेंसर विभिन्न धरण प्रमाणादि ये जाए अपनी कोर्ट व पुलिस कथा बोल आपनी जो मन करें फिजिकल वालेंसर शिकार होने जो हस्पिटाले जे थकें जिपिर का जे थकें ओने एविडेंस आखान गेदार कर अपना जो सोशल वार्कार थे ओखान जो सपोर्ट नहीं थकें ओखान एविडेंस गेदार कर आपनर जो प्रत्यक्षदर्शी को वायलेंस পারপিটেশন দেখেছে আছে এমন তার কাছ থেকে একটা ডিটেইল উইটনেস স্টেটমেন্ট নেন এইভাবে বিভিন্ন এভিডেন্স দিয়ে আপনার কেসটাকে সাবস্টেনশিয়েট করতে হবে মুখ দিয়ে বলা 
এর ভিত্তিতে অ্যাপ্লিকেশন বা আপিল সাকসেস হয় না সাকসেস হয় আপনার এভিডেন্সের উপরে তথ্য ডকুমেন্টের উপরে খুব সুন্দর চমৎকার দেখা দিয়েছেন আমরা রিসেন্ট আরও কয়েকটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে যে অনেকেই তার বাবা মাকে আনতে চান ভিজিট বিষয় তারপরে তারা চিন্তা করেন যে আমরা বাবা মাকে রেখে দেবো পারমানেন্টলি এই ধরনের কোনো আইন আছে কিনা অনেকে আমার কাছে জানতে চান যে এই ধরনের কোনো আইন আছে কিনা বাবা মাকে পারমানেন্টলি যেমন ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল যারা তারা মাঝখানে অনেকেই তার বাবা মাকে নিয়ে আসতে না খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন এবং আজকেও আমি একটা কোয়ারি পেয়েছি এবং এটা গণ গণ আমরা পেয়ে থাকি অ্যাডাল্ট ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে আনার প্রভিশন আগেও ছিল এখনও আছে আচ্ছা একজন ব্রিটিশ বা সেটেল নাগরিক এদেশে তার নিকটাত্মীয় ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু এক সময় ছিল এখানে বিজিটে এসে সুইচ করা যেত এই সুইচটা বন্ধ হয়ে গেছে দুই হাজার বারো সালের নাইন্থ জুলাই জুলাই এরপর থেকে দুই হাজার বারো সালের নাইন্থ জুলাই থেকে এদেশে বিজিটে এসে ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসাবে সুইচ করার প্রভিশন নাই এখন যদি কেউ এখানে এসে অ্যাপ্লাই করে তাহলে দ্যাট অ্যাপ্লিকেশন অট টু বি মেড আউটসাইড ইমিগ্রেশন রুল বেসড অন কম্পাশন গ্রাউন্ড এক্সেপশনাল সার্কামস্টেন্সেস হিউম্যান রাইটস সুতরাং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোনো ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভে সুইচ করার নিয়ম নাই এই জন্য যারা তার মা বাপ বা ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভকে দেশ থেকে নিয়ে আসতে চান আমি অ্যাডভাইস করব দেশে থাকতে ওখান থেকে অ্যাপ্লাই করে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন যদি কোনো কারণে রিফিউজ হয় তাহলে আপিলের রাইট পাবেন আর অ্যাপ্লিকেশনটা করার আগে আপনি ছয় আট মাস বা এক বছর আগ থেকে একটু প্ল্যান করে পরিকল্পনা করে সুন্দর করে ডকুমেন্টগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে গেদার করে এরপরে অ্যাপ্লাই করে আচ্ছা অনেক সময় আসছে পোর্ট করে সিদ্ধান্ত হলো আমি করে নিলাম এক মাসের ভিতরে ডকুমেন্ট টকুমেন্ট কোনো বালাই নাই প্রস্তুতি নাই যা হওয়ার তাই হয়ে রিফিউজ হয়ে যাবে হাউজিং কাউন্সিলর <laughs> 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 আপনার তো ইনকাম আছে খোলার অশেষ ধন্যবাদ নাম্বার ওয়ান হইল গিয়া আপনি আপনার আমার কইসন কাউন্সিলর আমি এখন সিটিং কাউন্সিলর না আমি সাবেক কাউন্সিলর সাবেক কাউন্সিলর এবং তিনবারও তিন টার্মর ডেপুটি স্পিকার আসলাম নিউ হামর আমার টার্ম গত মেদ শেষ হয়ে গেছে তো যেহেতু কাউন্সিলর লোকে অতপ্রতভাবে জড়িত আসলাম এবং অনেক শীর্ষ পর্যায়ে অভিজ্ঞতা আছে এবং আইনজীবী হিসাবে এগুলো গাঁটাই তো আপনার যে কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো কাউন্সিল বা লোকাল অথরিটি হিসাবে এখন কত হইল গিয়া যে আপনি যার গরু তাকরা তার যদি কাউন্সিলর বা হাউজিং এসোসিয়েশনের প্রপার্টি থাকে পয়লো হইল গিয়া তারা গরো থাকতে হইলে কনসেন্ট নেওয়া লাগব যে লোডাকে তারা ইনফর্ম করা লাগবো তারা খোয়া লাগবো যে আমি আমার আত্মীয় বা আমার ফ্রেন্ড বা যারও আছে আমার লোকে থাকা এবং নর্মালি কাউন্সিলে বা কিতাব হাউজিং এসোসিয়েশনে যদি গরো স্পেস থাকে তাহলে তারা কনসেন্ট দেয় রিফিউজ করে না কনসেন্ট তারা দিব যদি ওভার ক্রাউডিং সিচুয়েশন থাকে তাহলে তারা না করব আর কি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হইল গিয়া যার গরো থাক বা তাই যদি হাউজিং বেনিফিটও থাকেন 
তখন গিয়ে হাউজিং বেনিফিট এফেক্ট করে কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট এফেক্ট করে যখন নতুন কোনো পার্সন ইয়াত জয়েন করবা জানানোর সাথে সাথে হাউজিং বেনিফিট কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট তারা স্টপ করে নেব করিয়া আপনার কাছ থেকে ইনফরমেশন চাইব তার কাছ থেকে ইনফরমেশন চাইব যে তারা তান ইনকামর জবর উতা দেওয়ার লাগে দেওয়ার ফলে তারা রিকালকুলেট করিয়া তখন নতুন করিয়া তারা গ্রান্ট করব আর কি আর যদি যার গরত থাকেন তিনি যদি ডিজেবল থাকেন এবং পিআইপি ফাইন তাহলে অনেক সময় আছে হাউজিং বেনিফিট কাউন্সিল ট্যাক্স বেনিফিট এফেক্ট করে না এটা একটা ডিফারেন্ট ইউ এখানে তো অ্যাপ্লিকেবল নয় আমি কইলাম আপনি তো আপনি যদি থাকতা চান আপনার আত্মীয় বা ফ্রেন্ডর গড়ো তাহলে তাই ইনফর্ম করুক হাউজিং এসোসিয়েশনকে আর যদি তাই ফুল রেন্ট দিয়ে যায় তাহলে তো আপনার রেন্টও কোনো সমস্যা হইতো না আর যদি স্পেস থাকে তারা অনুমতি দিতে কোনো অসুবিধা ঘটত না তো আশা করি কলার আপনি উত্তর পাইছেন অশেষ ধন্যবাদ কল করার লাগে জি ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন যেটা বলছিলাম আপনি খুব সুন্দর একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন আমি একটু ইন্টারপ করলাম আবার যদি একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করেন যে যারা দেশ থেকে মা বাপ নিয়ে আসতে চান বা ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ হিসাবে নিয়ে আসতে চান অন্য কাউকে সরাসরি অ্যাপ্লাই করেন সরাসরি অ্যাপ্লাই করলে হ্যাঁ যদি রিফি ভালো করে যদি করতে পারেন তো হওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি এখন তো না হয় তাহলে আপিলে দিবে আপিলে গিয়ে আপনি যদি ভালো করে লড়তে পারেন ভালো আইনজীবী নিয়ে আপনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু যদি আপনি বিজিটে এনে এখানে রাখতে চান তখন সমস্যা হয় দুইভাবে একটা হচ্ছে যখন আপনি ভিজিটে অ্যাপ্লাই করবেন তার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে এক একভাবে আর যখন এখানে আসার পর থাকার জন্য আবেদন করবেন তার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে আরেকভাবে তখন কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যায় ভিজিটে আপনার ডকুমেন্ট টকুমেন্ট এরপরে জ্বর ফের যা আছে সবগুলো দিয়ে বলবেন যে আমার মা বাপ স্বাবলম্বী এবিলিটি আছে এখানে আসার পর থাকবেন না আবার চলে যাবেন আর আসার পর যখন রাখবেন তখন গান গাইবেন উল্টা তখন এই কন্ট্রাডিক্টরি বা উল্টা গান গাওয়ার কারণে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন রিফিজ হয়ে যায় আপিলে গিয়েও হৌ কলব্যাক করে নিয়ে আসে অ্যান্টি ক্লিয়ান্স ফর্ম ওখানে দেখে যে না ওইভাবে বলছো আর এখন এভাবে বলছো তো এটা অনেক সময় কন্ট্রাক্ট এই জন্য যারা সেটেলমেন্টে যে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন তারা সরাসরি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসে সেটেলমেন্টে আসার রিকোয়ারমেন্টটা হচ্ছে আলাদা আর ভিজিটে আসার জন্য রিকোয়ারমেন্ট আলাদা তবে হ্যাঁ কেউ যদি তার মা বাপকে এখানে রাখার জন্য চাচ্ছেন না শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য তার বাচ্চা কাচ্চা বা দেশটাকে দেখানোর জন্য তাদের জন্য পারমানেন্ট সেটেলমেন্ট ইজ নট অ্যাপ্লিকেবল তাদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হচ্ছে ভিজিটে নিয়ে আসা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন আমরা একটা কল নিয়ে বলবো একদম শেষ পর্যায়ে চলে আসছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম আলো কলার কলার আমি সাধারণ একটা জিনিস বুঝার আছে না বেশটা সবার কাছে তো যদি কোন আগে আমরা প্রশ্ন আমি করতাম আগে যে আমি দেশও কিছু প্রপার্টি আলোচনা হয়েছে আমরা একটু আলাপ আলোচনা হয়েছে আর কি ফাইনেল হয়েছে না অবশ্যই কিছু ফাইনেল হয়ে যাবো একটা বাসার জায়গা আর কি লইতাম তো আমরা সারা ওই দেশে একটু লেনদেন করতাম আর কি পয়সাটা তো এই দেশে কোনো ডকুমেন্ট করা যাইব না লেনদেনের ব্যাপারে দেশের প্রপার্টির ব্যাপারে এই দেশে কোনো ডকুমেন্ট করলে আমরা কোনো ক্ষতি মনে না লাভ বানাই না আমি সংক্ষেপে হই কলার অশেষ ধন্যবাদ আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসছি এখানে কিছু আইনি বাধ্যবাধকতা এবং জটিলতা আছে তো অনিয়ারে সব কিছু বাঙ্গিয়া বা খুলিয়া খাওয়া যাইত না আপনি এখন আইনজীবীর লোকে বইয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশের ল সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে তার কাছে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লইয়া একটু ইয়ে হরুক কারণ সাবজেক্ট ম্যাটার বা প্রপার্টিটাও ইসে বাংলাদেশ আর লেনদেনটা করবেন এখানে তো এখানে যদি কোনো পার্টি ডিফল্ট হয় তখন আপনি অ্যাকশনটা কীভাবে নেবেন অনেক কিছু এখানে কমপ্লেক্সিটি আছে কারণ কোর্ট কি এনফোর্স করবে যে কনসিডারেশনটা হচ্ছে বাংলাদেশে আবার রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপার আছে রেজিস্ট্রেশনটা হবে বাংলাদেশে এখন আপনি এখানে যারা আছেন সেটেল বা ব্রিটিশ তারা একজনকে আরেকজনকে পয়সা দিচ্ছেন এটা হয়তো মনে করেন পার্সোনাল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে হয়তো লাইব্রেরিটি আসতে পারে কিন্তু এই প্রপার্টির বিনিময়ে টাকা দিয়েছেন ওইটাকে এনফোর্স করার জন্য কোর্ট ব্রিটিশ কোর্ট কীভাবে অর্ডার দেবে এখানে বেশ কিছু আইনি জটিলতা আছে তো আমার মনে হয় যে কোনো দক্ষ বাংলাদেশি ল বুঝেন বা দুদেশের ল বুঝেন এমন কোনো আইনজীবীর সাথে সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে অ্যাডভাইসটা নিলে ভালো হয় আর কি ধন্যবাদ আমরা জানি নিজেও একজন বাংলাদেশি আইনজীবী এবং হাইকোর্ট পর্যন্ত আপনার অ্যাপিয়ার করার রাইট আছে জি প্রিয় দর্শক আমরা একদম শেষ পর্যন্ত চলে আসছি আনাজীবী আপনি যে দর্শক হচ্ছে একটু মেসেজ দিয়ে রাখেন আমরা চেষ্টা করেছি মুসের সাহেব যে কলারদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন একবারে পুরো হক আদায় করে উত্তর দেওয়ার জন্য আর কি আর ফাঁকে ফাঁকে আমরা তিনটা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করেছি 
একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট রিলেটিভ আর একটা হচ্ছে অ্যাসাইলাম পাঁচটা দেশের আর একটা হচ্ছে ওই শামিম আবেগ গমের তো আশা করি দর্শকরা উপকৃত হবেন এরপরেও যদি কোনো আইনগত বিষয় থাকে আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কোনো একজন দক্ষ আইনজীবীর সাথে বসে আলাপ করে কারণ আইনজীবীরা যখন আপনাদের সাথে আলাপ করে তখন প্রফেশনাল পিভিলেজের কিছু রেস্ট্রিকশন রুলস আছে ওইটা তখন কার্যকর থাকে তো তাদের সাথে গোপনীয়তা গোপনীয়ভাবে আলাপ করে আপনার আপনার ভবিষ্যৎ কর্মকর্তা নির্ধারণ করেন কারণ অনলাইনে যখন আপনারা কথা বলেন তখন অনেক কিছু আমরা দেখি না অনেক কিছু বলতে কোনো কিছু দেখি না এবং আপনারা যা বলেন তার উপর ভিত্তি করে আমরা একটা সাধারণ গাইডলাইন দিয়ে থাকি কিন্তু বিস্তারিত কংক্রিট অ্যাডভাইসের জন্য আপনাকে আপনার নিকটস্থ কোনো দক্ষ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে মনে রাখবেন এক আইনজীবী সব বিষয় অভিজ্ঞতা না হতে পারে আইনের বিভিন্ন দিক বিভাগ দ্বারা আছে ঠিক অনুরূপভাবে লেখাপড়ার যেভাবে বিভিন্ন আর্টস কমার্স সায়েন্স এরপর সাবজেক্ট ওয়াইজ ঠিক অনুরূপভাবে আইনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিভাগ আছে তো প্রত্যেক আইনজীবী মনে করবেন না সব আইনজীবী আইনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ বা এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন লাইনে যারা এক্সপার্ট তাদের কাছে আপনি অ্যাডভাইস নেন তো আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষ ধন্যবাদ এবং সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আপনারা ভালো থাকুন দেখা হবে ভবিষ্যতে আরও অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম